নমস্কার আমি ঋতুপর্ণা শুরু করছি উত্তরের সংবাদ বিস্তারিত খবরে যাব কিন্তু তার আগে আজকের বিশেষ বিশেষ সংবাদ 2011 সালের বিশ্বকর্মা পূজোর দিনের পুরনো আতঙ্কের স্মৃতিকে উস্কে দিল বুধবার আসামে কোকড়াঝাড়ে সৃষ্টি হওয়া 5.5 তীব্রতার ভূমিকম্প শিলিগুড়িতে মৃত্যু হলো এক ছাত্রের বিরোধী শূন্য জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের বোর্ড গঠনের দিনে দেখা দিল চরম বিশৃঙ্খলা পাত্তাই পেলেন না সদ্য প্রাক্তন হওয়া সভাধিপতি দায়িত্ব পেয়ে দলের স্বার্থে কাজ করবেন বলে জানালেন তৃণমূল দলের সভাধিপতি উত্তরা বর্মন আসামে সৃষ্টি হওয়া ভূমিকম্পে বুধবার সকালে কেঁপে উঠল জলপাইগুড়ি সহ গোটা রাজ্য শিলিগুড়িতে মৃত এক যুবক বুধবার সকালে জলপাইগুড়ি শহরে সবে স্বাভাবিক কাজকর্ম শুরু করতে চলেছে সাধারণ মানুষ এমনই সময় ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠায় গোটা শহর জুড়ে এই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে সাধারণ মানুষ ঘর ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে আসে যদিও বেলা বাড়লেও এই ভূমিকম্পে জলপাইগুড়িতে কোনো ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া না গেলেও ভূমিকম্পটির উৎসস্থল ছিল আসামের কোকড়াঝাড় জেলায় কম্পনের মাত্রা পাঁচ দশমিক পাঁচ বলে ইন্ডিয়ান মেট্রোলজি দপ্তর থেকে জানা গিয়েছে অপরদিকে শিলিগুড়িতে ভূমিকম্পে মৃত্যু এক যুবকের মৃতের নাম সম্রাট দাস তার বয়স ২২ বছর বাড়ি শান্তিনগরে আজ ভূমিকম্পের সময় সিঁড়ি থেকে নামতে গিয়ে মারা যায় সে এরপর সেবক রোডের একটি নার্সিং হোমে নিয়ে আসা হলে ডাক্তার মৃত বলে জানায় মৃত যুবক বিএড পড়ুয়া ছিলেন মুর্শিদাবাদে পড়াশোনা করত ছুটিতে বাড়িতে এসেছিল ভূমিকম্প হলো না ও উপর থেকে নামছে কুকুর নিয়ে হ্যাঁ নেমে নিচে মাটিতে মনে হয় স্লিপ কেটে পড়ে গেছে সেটা বলতে পারবো না হ্যাঁ ওখানে উপর হয়ে পড়ে আছে তা দেখছি দেখার পরে ওকে সোজা করি জ্ঞান নাই জ্ঞান নাই নিয়ে আসছি ঘায়ে করে হাত পাত সাথে সাথে ঠান্ডা মাথায় জল দিলাম তারপরে ও একবার হা করলো কিছু কথা বলে না দাঁত লেগে ছিল দাঁতটা করলো আর কিচ্ছু না তারপর তার সাথে সাথে নিয়ে আসলাম একে বাসুর ওখানে ওখান থেকে পাঠিয়ে দিল এখানে কি করব কি ভোগ কিভাবে মরলো কিছুই জানলাম না ভূমিকম্পের জন্য মারা গেছে মানে ভূমিকম্প যখন হয়েছিল তখনই কি মারা গেছে না না ভূমিকম্পের জন্য নিচে নামছে উপর থেকে নিচে নামছে নামে বাইরে যখন মাটিতে আসছে উঠানে তখন পড়ে গেছে এখন স্লিপ কেটে বোধহয় পড়ে গেছে দেখি তো নেই আমরা দু হাজার এগারো সালের আঠেরোই সেপ্টেম্বর ভয়াবহ ভূমিকম্পের পর থেকে যে আতঙ্ক উত্তরবঙ্গের মানুষের মনে গেথে বসেছে বুধবারের ভূমিকম্প সেই স্মৃতিকেই যেন উস্কে দিল জলপাইগুড়ি শহরের বিভিন্ন এলাকার মানুষ বিশেষত মহিলাদের বাড়ির কচি কাঁচাদের নিয়ে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে আসতে লক্ষ্য করা যায় বুধবার সকালে স্বামী বিবেকানন্দের ঐতিহাসিক শিকাগো বক্তৃতার একশো পঁচিশ বর্ষ পূর্তি উদযাপন উপলক্ষে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা শহর পরিক্রমা করল পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা দপ্তরের পরিচালনায় জেলা প্রশাসন ও জেলা শিক্ষা দপ্তরের ব্যবস্থাপনায় বিগত মাস থেকে বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিযোগিতার মাধ্যমে উদযাপন হয়েছে এই উপলক্ষে সমাজপাড়া থেকে একটি শোভাযাত্রা শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন পদ ঘুরে ফণিন্দদেব বিদ্যালয়ে গিয়ে শেষ হয় বিভিন্ন বিদ্যালয় শিক্ষক শিক্ষিকারা ছাত্রছাত্রীরা স্বামীজির লেখা প্ল্যাকার্ড নিয়ে অংশগ্রহণ করে এর সঙ্গে শাশ্বত রথ শোভাযাত্রাটির সামনে ছিল জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক স্বপন সামন্ত জানান যে বৃহস্পতিবার জেলা পর্যায়ের প্রতিযোগিতা জলপাইগুড়ি হাই স্কুলে অনুষ্ঠিত হবে কুইজ বিতর্ক এবং সেমিনারের মধ্য দিয়ে আটটি ব্লকের প্রায় একশত জন ছাত্র ও ছাত্রী অংশগ্রহণ করবে স্বামী বিবেকানন্দকে কেন্দ্র করে আলোচনায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত থাকবেন জলপাইগুড়ি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী শিব প্রেমানন্দজি মহারাজ জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের সিলেক্টেড ছাত্র ছাত্রী নিয়ে স্বামীজির বিবেকানন্দের ওপর কুইজ ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অপরদিকে স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতার একশো পঁচিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে জলপাইগুড়ি সদর পূর্ব মঞ্চলের উদ্যোগে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে বুধবার ফণীন্দ্রদেব বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় স্বামী বিবেকানন্দকে কেন্দ্র করে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল জলপাইগুড়ির বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে চলে স্বামীজির আলোচনা এর পাশাপাশি ছাত্র ছাত্রীদের দ্বারা আয়োজিত স্বামী বিবেকানন্দের ওপর কুইজ ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় কুইজে পঞ্চম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বিষয় স্বামী বিবেকানন্দ এছাড়াও স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগো বক্তৃতার গুরুত্ব কতটা তা নিয়ে বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় উপস্থিত ছিলেন অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক সদর পূর্ব মণ্ডল মিঠুন দাস সহ বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকারা সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন শিক্ষক গোপাল কংস 
জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদে এবার চা শ্রমিকদের উন্নয়নের জন্য আলাদা কর্মাধক্ষ করার দাবিও করা হলো জেলা পরিষদের বোর্ড গঠন ট্র্যাডিশনাল পোশাক পরেই নবনির্বাচিত জেলা পরিষদের সদস্যরা জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের বোর্ড গঠন হলো সভাধিপতি হলেন উত্তরা বর্মন সহ সভাধিপতি হলেন দুলাল দেবনাথ নেতা কর্মীদের ভিড়ে এদিন সভাধিপতি নির্বাচিত হওয়ার পরে নিজের ঘরে সভাধিপতি উত্তরা বর্মন ঢুকলেও চেয়ারে বসতে পারলেন না তাকে নিয়ে নেতারা বাইরে বেরিয়ে যান মিছিল করতে বোর্ড গঠনের পর চূড়ান্ত অব্যবস্থা সৃষ্টি হয় বিরক্ত প্রকাশ করে জেলা পরিষদ ছাড়েন বিদায়ী সভাধিপতি তথা জেলা পরিষদের সদস্য নুরজাহান বেগম তাকে সেভাবে পাত্তাই দেওয়া হয়নি বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল সভাপতি সৌরভ চক্রবর্তী জানান আমরা এবার সরকারের কাছে আবেদন করব যাতে জলপাইগুড়ি চা বাগান অধ্যুষিত এলাকার কথা চিন্তা করে চা বাগানের মানুষের উন্নয়নের কথা চিন্তা করে চায়ের জন্য একজন কর্মাধ্যক্ষ করা যায় কি না তাহলে চা শ্রমিকদের জন্যই কর্মাধ্যক্ষ কাজ করতে পারবেন তিনি বলেন এবার আমরা প্রথম এককভাবে জেলা পরিষদ দখল করলাম আমাদের কাজ হবে জেলার উন্নয়নে কাজ করা এদিন জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সভাধিপতি উত্তরা বর্মন বলেন আমি জেলায় উন্নয়নের কাজ করব দলের স্বার্থে কাজ করব দল আমাকে যেভাবে কাজ করতে বলবে সেইভাবেই কাজ করব তবে পানীয় জলের সমস্যা আছে সে দিকটাই আগে কাজ করব বলে জানান সভাধিপতি উত্তরা বর্মন আমি উত্তরা বর্মন আমার নাম তো আমি যেহেতু দলের স্বার্থে আমাকে দল চেয়ারম্যান করেছে আমি দলের স্বার্থে সব কিছু আলোচনা করে কাজ করব জল দল আমাকে যা নির্দেশ দেবে আমি সেভাবেই চলব এখন দলের নির্দেশে তো করবো আমি আমাদের জেলাতে গ্রামগঞ্জ এলাকা এখনও আমাদের জলের সমস্যা রয়েছে আমার ব্যক্তিগতভাবে বলছি যে যাতে আমরা জল জলের ব্যবস্থাটা করতে পারি সেই আশা করছি এবং আমাদের দলের নেতৃত্বের কাছে সেই আবেদনও রাখি জনপ্রতিনিধিত্ব আইন মানছেন না জলপাইগুড়ি জেলা শাসক সময় নিয়ে রাফাল যুদ্ধ বিমান কেনার ব্যাপারে স্মারকলিপি দিতে এসে এমনটাই জানালেন জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম সাধারণ সম্পাদক ভি পি সিং মোদী সরকার দ্বারা ফ্রান্সের রাফাল যুদ্ধ বিমান কেনার সিদ্ধান্ত নিয়ে গোটা দেশে যে বিতর্ক উঠেছে তার আজ পড়ল জলপাইগুড়িতেও বুধবার জেলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দলের অন্যতম সাধারণ সম্পাদক ভি পি সিং এবং সর্বভারতীয় কংগ্রেস দলের সদস্য শঙ্কর মালাকার সমেত জলপাইগুড়ি জেলা কংগ্রেস সভাপতি নির্মল ঘোষ দস্তিদার দলীয় কর্মী সমর্থকদের নিয়ে জেলা শাসকের কাছে পূর্বে নেওয়া সময় অনুযায়ী একটি স্মারকলিপি প্রদান করতে যান তবে জেলা শাসক নিজে ওই স্মারকলিপি গ্রহণ না করায় ব্যাপক ক্ষোভ প্রকাশ করে দলীয় সাধারণ সম্পাদক ভি পি সিং বলেন আমরা আগেই এই স্মারকলিপি দেবার জন্য জেলা শাসকের কাছে সময় নিয়েছিলাম তারপরেও তিনি আমাদের সামনে এলেন না এই ব্যাপারটি নিয়ে রাজ্য বিধানসভা এবং লোকসভাতেও সোচ্চার হবে দল আজ তিন বাজে কা টাইম ফিক্স था हां कि डीएम मिलेंगे उनको हम लोग ज्ञापन देंगे इतना बड़ा घोटाला हुआ है राफेल का डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ा है अब जनप्रतिनिधि कानून का भी उल्लंघन कर रही हो यहां पे बैठ के कम से कम दो बार का एमएलए इनका प्रिविलेज है डीसीसी प्रेसिडेंट ने टाइम लिया ऐसा नहीं हम सडन आ टपके वी हैड टेकन अ टाइम and she was refused to meet us so we are not going to uh, leave this issue bill we'll raise in the assembly as well as in the lok sabha and rajya sabha both the houses because it's a uh, jan pratidhi kanun ka ulanghan kar rahi hai she should not do agar time diya hai to milna chahiye kitni dur se aaye hum delhi se chal ke aaye shankar mala kar ji darjeeling se aaye siliguri mein inka karyakram already tha dcc president ne time liya sare log yahan pe ikattha hue is tarike ka ব্যবহার আচ্ছা নেই হাজান ইলেক্টেড রিপ্রেজেন্টেটিভ কে সা হাতির হাত থেকে প্রাণে বাঁচলো এক পরিবারের চারজন ক্ষতি ঘর সহ আসবাবপত্র তাণ্ডব চালিয়ে জঙ্গলে ফেরত গেল একটি হাতি ঘটনার পর থেকে বন দপ্তরের উপর খুব গ্রামবাসীর রাজগঞ্জ ব্লকের মান্দাদারি গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর মান্দাদারি গ্রামে গতকাল রাতে মান্দাদারি জঙ্গল থেকে একটি হাতি ঢুকে তাণ্ডব চালায় গ্রামের লেপা ওরাওয়ের বাড়িতে তাণ্ডব চালানোর সময় লেপা ওরাওয়ের পরিবারের চারজন এক ঘরে ঘুমিয়েছিল হাতি ঘর ভাঙতে শুরু করতেই ঘরের নিচে গিয়ে ছাই হয় চারজনের দীর্ঘক্ষণ হাতি তাণ্ডব চালানোর পর গ্রামবাসী এসে হাতিটিকে তাড়িয়ে দেয় গ্রামের মানুষ জানায় হাতি এসেছে সোনা মাত্রই গ্রামের মানুষ হাজির হলেও বনকর্মীদের দেখা যায়নি বারবার ফোন করার পর ঘটনাস্থলে আসে বনকর্মীরা সেই সময় গ্রামের মানুষ হাতিকে তাড়িয়ে দেয় এর আগেও লেপা ওরাও এর ভাইয়ের ঘর ভাঙলেও আজও ক্ষতিপূরণ পায়নি বন দপ্তর শুধু আশ্বাস দিলেও ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করে না সাথে আরও জানান বনকর্মীরা টহল দেয় না গ্রামে বিদ্যুৎ না থাকলেও বিদ্যুৎ মেরামত করার কোনো উদ্যোগ দেখা যায় না 
অন্ধকারের সুযোগে বেশি করে হাতি আসে ঘরের সমস্ত জিনিস নষ্ট করে চাল খেয়ে পালিয়ে যায় হাতি আমরা চাই হাতি ঘর ভেঙেছে তার ক্ষতিপূরণ বন দপ্তরের পক্ষ থেকে দেওয়া হোক সাথে বনকর্মীরা নিত্যদিন টহলের ব্যবস্থা করলে খুব ভালো হয় নিত্যদিন হাতির হাত থেকে বাঁচতে বনকর্মীরা ব্যবস্থা নিলে গ্রামের মানুষের উপকার হবে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় জলপাইগুড়ির পিডব্লিউটি পরিদর্শন কুটিরে রাজবংশী ভাষা একাডেমির উদ্যোগে পাঁচ দিনের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হল দশই সেপ্টেম্বর থেকে চোদ্দই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে এই কর্মশালা রাজবংশী অভিধানের চতুর্থ পর্বের এই কর্মশালায় সংকলনের কাজ করা হবে বলে জানা যায় অভিধান প্রস্তুতির কাজটি সম্পন্ন করার লক্ষ্যে এই পর্বের কর্মশালা ইতিমধ্যে প্রায় আট হাজার শব্দ সংগ্রহ করা হয়েছে পাশাপাশি দু মাসের মধ্যে সচিত্র রাজবংশী শব্দমালা প্রস্তুতি করার কাজ চলছে এখানে উপস্থিত ছিলেন রাজবংশী ভাষা একাডেমির চেয়ারম্যান বিজয়চন্দ্র বর্মন অধ্যাপক কিশোর রাড়ি অধ্যাপক দীপক কুমার রায় শুভ চট্টোপাধ্যায় সহ দিলীপ বর্মা ডক্টর অনিরুদ্ধ বর্মন এই বিষয়ে বিজয়চন্দ্র বর্মন বলেন রাজবংশী ভাষার বিষয়ে রাজবংশী মানুষরা ছাড়াও অন্যান্য মানুষের আগ্রহ বাড়ার জন্যই এই ধরনের কাজ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে আগামীতে যাতে রাজবংশী ভাষা বিদ্যালয়ে প্রাথমিক স্তরে চালু করা যায় তারও চেষ্টা চালানো হচ্ছে আমরা প্রায় দশ হাজারের মতো শব্দ অলরেডি আমরা কালেকশন করেছি আরও আরও দুই দুইটা ওয়ার্কশপ হবে তার কম্পিটিশন এখানে চলছে তাছাড়াও আমরা যেটা আর একটা বই যেমন প্রকাশ করতে যাচ্ছি আর কি সচিত্র রাজবংশী শব্দমালা এই এই বইটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বই যেসব বাচ্চারা স্কুলে আসবে এবং তাদের প্রথম যে পরিচয়টা দরকার আমাদের সেই পশু পাখি থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন নামে আছে বাংলা ভাষার সঙ্গে নামগুলো আলাদা যেহেতু এবং সেগুলো চিত্রের মাধ্যমে থাকবে পাশাপাশি রাজবংশী ভাষায় সেগুলো বলা থাকবে লেখা থাকবে এই সচিত্র রাজবংশী এই শব্দমালাটা এটাও ইমিডিয়েট আমরা ভাবছি এটা আঠাইশে অক্টোবরের মধ্যে আমরা এটা প্রবেশ করতে পারি হ্যাঁ বিভিন্ন বিদ্যালয়ে কি থাকবে হ্যাঁ না আমরা সেটাই সরকারের কাছে এগুলো বইগুলো তৈরি না হলে তো সরকারের কাছে আবেদন করতে পারি না বইগুলো আগে তৈরি করি নেই তৈরি করে নেওয়ার পরে আমরা সরকারের কাছে এটা দাবি জানাবো যাতে প্রাথমিক স্তরে অন্তত সচিত্র রাজবংশী শব্দমালা এটা পাঠ্যসূচি হিসেবে এটা ছাত্রদের হাতে তুলে দেওয়া যায় দৃষ্টিশক্তিহীন সাবিনার দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন ওদলাবাড়ি ব্যবসায়ী সুশান্ত কুণ্ডু রাজাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ হাঁসখালি গ্রামের কলেজ পড়ুয়া সাবিনা বানুর কঠিন ও হার নামানা জীবন সংগ্রামের জন্য তার পাশে দাঁড়ালো এই ব্যবসায়ী মাত্র দু বছর বয়সে বাবাকে হারানোর পর ছয় মাস যেতে না যেতেই জটিল টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হয়ে দৃষ্টিশক্তি পুরোপুরি হারায় সাবিনা চার ভাই বোনের সংসারে দুই দাদা বিয়ের পর পরিবার নিয়ে আলাদা থাকেন ছোট বোনের বিয়ে হয়ে গিয়েছে এই মুহূর্তে বাড়িতে অসুস্থ মাকে নিয়ে কোনো মতে টেনে টুনে সংসার চলছে সাবিনাদের শারীরিক প্রতিবন্ধকতার পাশাপাশি আর্থিক দুরাবস্থার এই টালমাটাল সময়েও হার ছাড়তে নারাজ সাবিনা রাজাডাঙ্গা পিএম বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষায় পঁচাত্তর শতাংশ নম্বর নিয়ে পাশ করার পর উচ্চ মাধ্যমিকেও পঞ্চান্ন দশমিক দুই শতাংশ নম্বর পেয়ে ইদানিং মাল পরিমল মিত্র স্মৃতি মহাবিদ্যালয়ে ইতিহাসে অনার্স নিয়ে তৃতীয় বর্ষে পাঠরত সাবিনা স্নাতকোত্তর পেরিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর স্বপ্নে বিভর সাবিনার পাশে আগামী দিনেও দাঁড়াতে চান সুশান্ত বাবু সাবিনার হাতে নগদ দশ হাজার টাকা ছাড়াও বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী ও লেখাপড়ার খাতা কলম ব্যাগ ইত্যাদি তুলে দেন সুশান্ত কুণ্ড এর আগেও মানুষের প্রয়োজনে ব্যক্তিগত উদ্যোগে সুশান্ত বাবু কখনো ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে ছুটে গিয়েছেন ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত নেপালের প্রত্যন্ত গ্রামে আবার বন্যা কবলিত বিহারের কিষানগঞ্জের কাছে একটি গ্রামের সমস্ত মানুষের চার বেলার খাবার দায়িত্ব তিনি এর আগে নিজের কাঁধে স্বেচ্ছায় তুলে নিয়েছিলেন রায়পুর চা বাগানের ক্ষুধার্থ শ্রমিক পরিবারেও তিনি সাহায্য নিয়ে হাজির হয়েছিলেন এর আগে এদিন সুশান্তবাবুর হাত থেকে সাহায্য পেয়ে সাবিনা সুশান্তবাবুর প্রতি তার অসীম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে আমি মানে এর আগে অনেকবারই পেপারে আমার খবর বেরিয়েছে সেই যখন আমি ক্লাস টুয়ে ভর্তি হই তখন থেকে তা এখন তো আমি কলেজে থার্ড ইয়ারে উঠলাম এখনও নাম অ্যাডমিশন হয়নি তো স্যার আঙ্কেল তো আমাকে যে সাংবাদিক আঙ্কেলের আমি সাথে দেখা করেছিলাম ওনার সাথে তো ওনাকে বলেছিলাম ছবি দেবার ব্যাপারে না তো উনি আমাকে বললেন যে একবার দিয়েই দেখো তো 
এই সূত্র ধরে যে আপনি ছবি উনি দেওয়ার পরে মানে পেপারে আমার ব্যাপারে কিছু লেখার পরে সুশান্ত আঙ্কেল আমাকে উদলাবাড়িতে থাকেন উনি উনি ব্যবসা করেন উনি আমাকে যে ওনার মানে আমার এই এই সব ব্যাপারগুলো পেপার পড়ার পরে উনি জানতে পারেন জানতে পেরে উনি আমাকে আজকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে আর আমি এই জন্য ওনার কাছে এতগুলো জিনিস দিয়ে যে আমাকে সাহায্য করেছেন যে আমি যাতে আরো সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারি এখানে রয়েছে না সরকারি হিসাবে কোনো অনুদান পেয়েছো কি বা কোনো রকম হেল্প কিছু সরকারি ভাবে আমি এইটুকুই কি পাবো আর আমি যেটা পেতাম সেটা আমার বন্ধ হয়ে গেছে আপাতত আমি কিছু পাচ্ছি না এখন কি আবেদন রাখ আমি এটাই পাই শুধু যে আমি এক মানে মাসে মাসে যে আমাদের জিয়ার হয় সেই জিয়ার টুকুই পাই আচ্ছা আমাদের এখন আমার আশা আছে যে আমি যাতে আমার যে মানবিক প্রকল্পের একটা ফর্ম ফিল আপ করেছি এইটা যেন আমার হয় হলে আমি খুব সফলতা অর্জন করতে পারবো মঙ্গলবার সন্ধ্যে থেকে নামা বৃষ্টিতে জলে ভাসতে দেখা গেল জলপাইগুড়ি শহরের বেশ কিছু এলাকা রাতের বৃষ্টিতে জল ছুঁই ছুঁই জলপাইগুড়ি শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ড মঙ্গলবার রাতের বৃষ্টির ফলে জলপাইগুড়ি শহরের বেশ কিছু জায়গা জলে ডুবল বিশেষ করে নয়াবস্তি এলাকা রোড থেকে জল থই থই করার দৃশ্য দেখা গেল পথ চলতি মানুষের চলাচলে যেমন অসুবিধার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় তেমনি আশেপাশে দোকানগুলোতে জল ওঠার দৃশ্য দেখা গেল টোটো রিকশা বাইক মারুতি গাড়ির সবই জল ওঠার ফলে চলাচলে অসুবিধা হয় হাঁটুর ওপরে যেমন জল ছিল তেমনি বৃষ্টির দরুন সাধারণ মানুষের দারুণ অসুবিধার সৃষ্টি হয় অবশেষে খুলে গেল সেবকের রাস্তা তবে বড় গাড়ি না চালিয়ে ছোট গাড়ি সেবক দিয়ে চলাচল করাচ্ছে প্রশাসন উল্লেখ গতকাল সেবকের মংপং এর কাছে বিরাট ধস পড়ে সেই কারণে মংপং এর কাছে নয় নম্বর জাতীয় সড়ক প্রায় পঞ্চাশ মিটার বসে যায় গতকাল সকাল থেকে সেবক দিয়ে শিলিগুড়ির সাথে ডুয়ার্সের এবং ভুটানের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় গতকাল সকাল থেকেই যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ শুরু করে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ রাতের দিকে কিছু ছোট গাড়ি চলে এই রাস্তা দিয়ে তবে রাত থেকে বৃষ্টি শুরু হওয়ায় বসে যায় সেই রাস্তা যার ফলে সকালের দিকে বেশ কিছুক্ষণ গাড়ি চলাচল বন্ধ করতে বাধ্য হয় প্রশাসন চলে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ দুটি জেসিপি দিয়ে রাস্তায় বসে যাওয়া অংশে বালি পাথর ফেলে উঁচু করা হয় এরপর থেকে শুরু হয় গাড়ি চলাচল তবে খুব ধীর গতিতে চলছে এই রাস্তা দিয়ে গাড়ি সেই কারণে রাস্তার দুধারে গাড়ির লাইন পড়ে গেছে তবে আবার বৃষ্টি শুরু হওয়ায় সমস্যা দেখা দিচ্ছে কারণ বৃষ্টি হলেই রাস্তা বসে যাচ্ছে তখন আবার গাড়ি বন্ধ করতে হচ্ছে রাস্তা ঠিক করার জন্য তবে কিছুক্ষণ আগে গাড়ি চলাচল শুরু হওয়ায় খুশি গাড়ির চালক এবং যাত্রীরা তবে যেভাবে বৃষ্টি হচ্ছে তাতে যে কোনো সময় এই পাহাড়ে কিছু অংশ ভেঙে তিস্তা গর্ভে চলে যেতে পারে তখন বহুদিনের জন্য যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হতে পারে বলে মনে করছে অনেকে রাজগঞ্জের টাকিমারি থেকে গাজলডোবা হাই স্কুলে যাওয়ার পথে অটো উল্টে আহত হল ছয় জন পড়ুয়া এদের মধ্যে চারজনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাদেরকে জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় মূলত রাস্তা খারাপের কারণে এই দুর্ঘটনা বলে জানান এলাকার বাসিন্দারা এছাড়াও টাকিমারি থেকে গাজলডোবা হাই স্কুলে যাওয়ার জন্য বাসের সংখ্যাও খুব কম সে কারণে স্কুলে যাওয়ার জন্য পড়ুয়াদের অটোর ওপর নির্ভর করতে হয় বলে জানান এলাকাবাসীরা এদিন দুর্ঘটনায় আহত ১৬ জনের মধ্যে বারো জনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয় এবং চার জনের আঘাত গুরুতর হওয়ায় তাদের ভর্তি করা হয় সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে এই সংবাদটি উত্তরের মনের দপ্তরে পাঠিয়েছেন হোয়াটসঅ্যাপ রিপোর্টার অঙ্কুর দাস জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে আগুন লাগলে কর্মীরা কিভাবে আগুন নেভাবে তার হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন দমকল কর্মীরা জলপাইগুড়ি স্বাস্থ্য দপ্তর ও দমকল বিভাগের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল এই মহড়া স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে আজ জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে কর্মীদের হাতে কলমে প্রশিক্ষণের জন্য দমকল বিভাগের কাছে আবেদন জানানো হয়েছিল সেই মোতাবেক দমকলের আধিকারিকরা তাদের বাহিনী নিয়ে আজ সকালে উপস্থিত হন হাসপাতালে একটি লোহার পাত্রে আগুন লাগিয়ে হাসপাতাল কর্মীদের দেখানো হয় কিভাবে আগুন নেভানো হয় হাসপাতালে রাখা ফায়ার এস্টিং গুইজের কিভাবে চালাতে হয় সেটাও শিখিয়ে দেন দমকল কর্মীরা এই প্রশিক্ষণের ফলে খুশি হাসপাতাল কর্মীরা জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল শহরের সব থেকে বড় বিল্ডিং দশতলা বিল্ডিং হলেও বর্তমানে ছয়তলা পর্যন্ত রোগীরা থাকেন এত বড় বিল্ডিংয়ে কোনো প্রকার আগুন লাগলে কিভাবে নেভাবে হাসপাতাল কর্মীরা এই প্রশিক্ষণ তাদের খুব কাজে লাগবে বলে আশাবাদী হাসপাতাল সুপার গয়ারাম নস্কর
जेटा हलो गवर्नमेंट गाइडलैन अनुजाई फायर सेफ्टिर जो बेपारेटाल कैटागर और स्टाफ जाते जाने वो एक फायर एक्सिडेंट हम कि फायर एक्सटिंग व्यवहार करते हैं लोकगुलो के कभी विपदमुक्त कर रेस्क्यू करा जाए इमार्जेंसि एक पॉइंट कत धरण फायर सेफ्टिर मेजार आ से ही समस्त बेपार नहीं आज के मक डिल हे हाथे नाते वनारागू प्रैक्टिस कर जलपाईगुड़ी जिला विभिन्न स्थान शिल्पर नामे संरक्षित सरकारी और बेसर जमीगुल शिल्प गड़ा ना हम से जमी प्रानिक और भूमिहीन चाषी हाथे देवार दबी सह अन्य दबी नहीं स्मारकलिपि दिल विजेपी किषाण मोर्चा बुधवार भारतीय जनता पार्टी कृषक संगठन पक्ष विभिन्न दबीत जलपाईगुड़ी जिला शासक स्मारकलिपि प्रदान है मिचिल को किषाण मोर्चार समर्थक तर दबीगुली जनसाधारण का पोछे देवार चेष्टा करें अन्य दबीगुल मध्य छो मालबाजार एलकाय कृषि पाट्टा प्रदान प्रधानमंत्री आवास योजना स्वन पोषण बंध करा कृषि क्षेत्र दो टाकूनिट विद्युत दाम धार्ज करा प्रभृति आज के कृषक अवहेला जलपाईगुड़ी जिला से अवहेलार बिुदे सोच्चार हो डीएम सागर का दबीपत्र पेश कर लाद आठ दफा दबी छो तर मध्य प्रथम दबी उन्नीस पंचाश टाद धान क्रय करते हैं सतरशो पंचाश टाक केंद्रीय सरकार बरद्द और राष्ट्र सरकार दुशो टा दबी कर दबी कृषि जमिर ओपर पाट्टा प्रदान दबी तस्ता मेट जलढाका प्रभृति नदी जो कृषि जमिगुलो भेजे जा जमिगुलो जाते रक्षा करा है बाँध दिए प्रोटेक्शन दिए बाँधगल जाते कृषि जमी रक्षा करा जाए तरह दबी पेश कर अल इंडिया डिएसओर पक्ष के मंगलवार पौरसभार प्रयास हम जलपाईगुड़ी जिला शिक्षा कन्भेंशन आयोजित हल शिक्षार प्रबल संकटे जलपाईगुड़ी जिला शिक्षानुराग शुभबुद्धि सम्पन्न शिक्षक शिक्षिका अभिभावक छात्र छात्री समाज आहूत और शिक्षा नहीं धर्म निरपेक्ष वैज्ञानिक और गणतानिक शिक्षार दबीते कन्भेंशन विभिन्न दबीते उपस्थित नेतृबृंदरा शिक्षा संक्रांत विषय विस्तारित आलोचनार मध्यमे तुले धरें शिक्षा कन्भेंशन दबी समूहगुलि हल प्रथम श्रेणी थे पास फेल चालू शिक्षा साम्प्रदायिकीकरण बिुदे छात्री निग्रह बंध करा सीबीएसई सेमिस्टर सिसटेम बिल अ गणतानिक एन एम सी बिल बिल चा बागान शिक्षा प्रदान उपयुक्त परिकाठाम गढ़े तोला छात्र छात्री एक तृतीयांश बस भाड़ा जतायात सह अन्य दबीत जलपाईगुड़ी जिला शिक्षा कन्भेंशन एदिन कन्भेंशने उपस्थित छेन्न अल इंडिया डिएसओ राज्य कमिटी सम्पादक मंजुल सदस्य विश्वजित राय जिला सभापति कौशिक राय जिला सम्पादक श्यामल दास कल्याणी राय सह अन्ा हलदीबाड़ी पौर एलिक हलदीबाड़ी पौरसभा उद्योगे पश्चिम बंग सरकार ग्रीन सीटी प्रकल्प अधीन कलीबाड़ी बड़नला उत्तरपाड़ा तरुण संघ और जेबिसि क्लाबर मठ के सौंदर्यन करार क्या शुरू है एर मध्य हलदीबाड़ी कलीबाड़ी के बाबूपाड़ा स्थित बड़ नालार संस्कार प्रथम शुरू है से ही क्या प्राय शेषर पथे उद्बोधन आगे नालार धारे बसार जैगा सकल आकर्षण स्थल हो उठे पुरोपुर सेजे उठले हलदीबाड़ी शुद्ध नय हलदीबाड़ी आसा सकल आकर्षण सन्देह नहीं हलदीबाड़ी वयस्क मानुष्ठ जैगा नहीं ग्रीन सीटी प्रकल्प अधीन जैगागुली वयस्क मानुष मन आराम और समय काटान सुंदर जैगा आशा प्रकाश करें हलदीबाड़ी पौरसभा स्वप्ना बर्मन बाड़ी एलिक विद्युत व्यवस्था करते चले एस जी टीए एशियाडे सोनाजयी स्वप्ना बर्मन बाड़ी एलिका सन्ध्या नामते ही अंधकार डूबे जाए सोनाजय पर ही स्वप्ना बर्मन मायर गलार हार छिन्तर घटना घटे कलियागंज एलिक डेंगू आछार एलिका के ओषुद के बाड़ी आनार समय छिन्तर घटना घटे अंधकार सूझ नहीं दुष्कृतरा का क्चटी कर नड़े चढ़े बसे एस जी टीए संसद चेयरमैन सौरभ चक्रवर्ती खूब ताड़ाड़ी स्वप्ना बर्मन बाड़ी एलिक रास्तार दूधार विद्युत व्यवस्था करब अवैध भावे भारत प्रवेश करा एक बांगलेशी जुवक के ग्रेफ्तार कर लो एनजीपी थाना पुलिस शिलीगुड़ी मेट्रोपलिटन पुलिस एनजीपी थाना पुलिस गोपन सूत्रे खबर पाए फुलबाड़ भारत बांगलेश सीमान एलिकाय बांगलेशर एक जुवक आश्रय 
সেই গোপন খবরের ভিত্তিতে এনজিপি থানার পুলিশ ফুলবাড়ি ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট এলাকায় অভিযান চালায় এনজিপি থানার পুলিশের হাতে ধরা পড়ে বাংলাদেশের যুবক অবিনাশ চন্দ্র সিংহ পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ধৃত যুবক অবিনাশ কিছুদিন আগে বাংলাদেশ থেকে ভারতে আসে ভারতে আসার পর দার্জিলিং ও ঘুরতে গিয়েছিল অবিনাশ তার কাছ থেকে পুলিশ একটি আধার কার্ড উদ্ধার করে কি কারণে অবিনাশ বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রবেশ করেছিল তারই তদন্ত শুরু করেছে আজ অবিনাশকে জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হয় পুলিশ রিমান্ডে নেওয়া হবে নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন জলপাইগুড়ি শাখা সবুজ পত্র সম্পাদক ও বিদগ্ধ ব্যক্তিত্ব প্রমোধ চৌধুরীর সার্ধ শত জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত সাহিত্য চর্চা ও সমাজ বিষয়ক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সমাজ পারাস্থিত মুক্তা ভবনের আড্ডাঘরে উপস্থিত অতিথিবৃন্দরা প্রমোথ চৌধুরীর জীবন কাহিনী নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা এবং সাহিত্য চর্চা ও সমাজ বিষয়ক আলোচনা বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে তুলে ধরেন এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক সূর্য ব্যানার্জি নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন সভাপতি আনন্দ গোপাল ঘোষ সম্পাদক বিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় বিশিষ্ট লেখক শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় সহ বিশিষ্ট জনেরা বাদরের কামড়ে গুরুতর জখম হল এক পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র ঘটনাটি মেটেলি ব্লকের খরিয়ার বন্দর জঙ্গল লাগোয়া বাতাবাড়ির আজিম ধুরা এলাকায় ঘটনায় সমগ্র এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে আহত কিশোরের নাম অশোক রাজভর সে পূর্ব বাতাবাড়ির সিএম উচ্চ বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ে জানা যায় প্রতিদিনের মতো বুধবার সকালে সংলগ্ন খরিয়ার বন্দর জঙ্গল থেকে তিরিশ থেকে চল্লিশটি বাদরের একটি দল আসে ওই এলাকায় ওই সময় রাস্তার পাশে দাঁড়িয়েছিল ওই কিশোর রাত থেকে বৃষ্টি হচ্ছে ডুয়ার্সে এই বৃষ্টির জন্য সমস্ত রাস্তা পিচ্ছিল হয়ে গেছে বৃষ্টির কারণে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নয়নচুলিতে পড়ল একটি ছোট গাড়ি শিলিগুড়ির দিক থেকে মালবাজারের দিকে যাওয়ার সময় বাগড়াকোটের কাছে একত্রিশ নম্বর জাতীয় সড়কের ঘটনা সামান্য আহত গাড়ির চালক স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে আজ ভোর রাতের দিকে গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নয়নজুলিতে পড়ে যায় গাড়ির মালিকের দাবি ভোর রাতের দিকে গাড়ি নিয়ে চালক মালবাজারের দিকে আসছিল বাগড়াকোটের চানমারি গোলাইয়ের কাছে উল্টো দিক থেকে আরেকটি গাড়ি আসে উল্টো দিকের গাড়ি লাইট আমার গাড়ির চালকের চোখের মধ্যে এসে পড়ে সেই কারণে চালক কিছুই দেখতে পায় না চালক ব্রেক মারলে রাস্তা পিচ্ছিলের জন্য গাড়ির সোজা গিয়ে পাশের নয়নজুলিতে পড়ে যায় ড্রাইভার কোনো মতে গাড়ি থেকে বের হয়ে আমাকে খবর দেয় আজ সকালে গাড়ির মালিক আসে এবং ট্রেন দিয়ে নয়নজুলি থেকে মারুতি গাড়িটি তোলে তবে গাড়ির মালিকের অভিযোগ সকালের দিকে আমার ওই গাড়ির পেছনের কাজ ভেঙে যায় কেন ভাঙলো তা বুঝতে পারছি না উত্তরের মন পরিবেশিত উত্তরের সংবাদ এখনকার মতো এই পর্যন্তই নমস্কার